വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മൈ നമ്മ ഈസ് അസ്ലം ഷാ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്ലാ മാടശ്ശേരിയും ജസ്ലാ മാടശ്ശേരിയുടെ കൂട്ടരും കൂടിയിട്ട് വേണുവേട്ടനല്ല താരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പല പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കുക ആദ്യം ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കോൺ ഒന്ന് മറന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ പെർമിഷനും കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം വാ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മഹിമ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ സ്വന്തം അമ്മ മരിച്ചടക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ട് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇവര് ട്രോള് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അശ്വതി അച്ചു എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞ സ്ത്രീയാണ് എന്താ ജസ്ല അത് നീ അഡ്മിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇതുപോലെ ഇതാണോ നീ പറഞ്ഞ ആശയപരമായ ചർച്ചകൾ അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബിഗ് ബോസിന്റെ അകത്ത് നിന്നും പുറത്തു വന്ന ജസ്ലാ മാടശ്ശേരിയും കൂട്ടരും കൂടിയിട്ട് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് വേണുവേട്ടനുള്ള താരം സംഭവം ശരിയാണ് വേണുവേട്ടനുള്ള താരം താരം ആരാണ് രജിത് കുമാർ സാറാണ് താരം അത് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ട് തരാം രജിത് സാറിൻ്റെ ആർമികൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്തയും കൂടി ഉണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് രജിത് കുമാർ ആർമി ഫാൻസ് അസോസിയേഷനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പുന്നാര ജസ്ലമോളെ നീ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉടായ്പ് വേണു വേണുവേട്ടനല്ല താരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ട്രോളുക അല്ലേ ഞാൻ ആ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വന്നിന് ഞാൻ വന്നിട്ട് എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ അവന്മാരെയും കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണാറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്നും അതിൽ പോസ്റ്റൊന്നും ഇടാൻ നിൽക്കലുമില്ല കമൻറ്റൊന്നും ഇടാൻ ഞാൻ നിൽക്കലില്ല കാരണം എനിക്കറിയണമല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പരിപാടി നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് തന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കി നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നൊയങ്ങി കയറി അപ്പം നിങ്ങളെ പരിപാടി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ആരാന്ന് ഒരു അമീർ എന്താ പേര് മറന്നുപോയി കമറ് പോയ പേര് മറന്നുപോയി സോറി ആ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മരിച്ചു പോയ സ്വന്തം അമ്മയുടെ രജിത് സാറിൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ട്രോളി അത് കൂടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രോളുക ഈ അങ്ങാടി തോറ്റയിൽ അമ്മയോട് എന്നത് പറയുന്ന പോലെ ബിഗ് ബോസിൽ തോറ്റതിന് രജിത് സാറിനോട് എന്നാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ജസ്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏ ഒരുപാട് നിലപാടും കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലുള്ളത് അപ്പം നിൻ്റെ നിലപാട് തീരെ ശരിയില്ല എന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ആളല്ലാതെ ആൾക്കാരല്ലാതെ ഈ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാരും കുടുംബിനികളും കുടുംബനാഥന്മാരൊക്കെ നിന്നെപ്പോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നീ എടുക്കുന്ന നിലപാട് നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ യുക്തിവാദികളും അതുപോലെ തന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റുകളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകാരൊക്കെ എല്ലാമാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നിന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് നീ അതിന് കണക്കായിട്ട് കുരക്കുന്ന ഈ പേപ്പട്ടി പോലെയുള്ള നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ നീ ഇങ്ങനെ ഈ ട്രോളുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പോയി നീ ഇങ്ങനെ ട്രോളുമ്പോൾ നിനക്കൊന്നും ഈ ട്രോളെന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും
അതിലാകെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ ആൾക്കാർ ചില്ലറ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് പേര് ബാക്കിയുള്ള ഏകദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറായിരം ആൾക്കാരെ തന്നെ കൂട്ടിക്കും ഒരു ആയിരം പേര് നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ബാക്കിയുള്ള ആറായിരം ആൾക്കാരും രജിത്ത് ആർമികളാണെന്ന് നീ ആലോചിക്കണം കാരണം നിങ്ങളെ കളിയിലൊന്നും നമുക്ക് കാണണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വേറൊരുത്തനും കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രൊമോ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ആർ ജെ സൂരജ് ദ്വാഹ ദോഹയിലുള്ള ആർ ജെ സൂരജ് മിസ്റ്റർ ആർ എ ആർ ജെ സൂരജ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പൊരുതുന്ന ആൾക്കാരാണോ ഒരുപാട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടലുകൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈവുകളിലൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാ കൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ പ്രവൃത്തിയിലും അത് വേണം കാരണം നല്ല മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാൻ അറിയണം നല്ല മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അല്ലാതെ അവരെയൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിൻ്റെ ഈ വൈരാഗ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വേണുവട്ടനുള്ള താരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓ വല്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് വല്ലാത്ത പരിപാടി എടുക്കുന്ന വല്ലാത്ത മോനെ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് നീ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വല്ലാത്ത തുറ തുറക്കലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ജസ്ലയോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് വിമർശിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിലത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഒരുപാട് സംവാദങ്ങൾ നടത്താനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നല്ലത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ തിന്മ തിന്മ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് മറ്റേ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വിടുന്ന ഒരു പരിപാടി പരിപാടിയാണ് ഈ ജസ്ലാം ആടശ്ശേരിൻ്റെ പരിപാടി കാരണം ഈ നല്ലത് നായ്ക്ക് പിടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചൊല്ലുണ്ട് പണ്ട് എൻ്റെ പണ്ടത്തെ പിന്നെ ഉമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ പറയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ നല്ലത് കണ്ട നായ്ക്ക് പിടിക്കൂല എന്ന് അതുപോലെയാണ് നിൻ്റെത് കാരണം നിനക്ക് ഈ നല്ലതൊന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കൂല കാരണം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതും മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പം നിനക്ക് അത് തെറ്റായിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് വൈറലാവാൻ വൈഭവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ ചെയ്യുന്ന ഈ ചറ്റത്തരം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യുക്തിവാദികളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പൊട്ടന്മാരുണ്ട് ഈ പൊട്ടന്മാരും ഈ പൊട്ടത്തിമാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ മറ്റേല്ലാം ലൈവും കൊണ്ട് വരും കാരണം ഇത് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം പൊട്ടന്മാർ എന്നാണ് ഇവരെല്ലാം വിചാരം നമ്മളെന്താ ബോളന്മാരാ സ്കൂളൊന്നും കാണാത്തവരാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ യുക്തിവാദി ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് അതിലൊന്നും നമ്മൾ തലയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തിനിത് ഈ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിച്ചിട്ട് കൊണ്ടിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടും ഈ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളിങ്ങനെ തരന്താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടും ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ തിന്മയാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുക ലാഘവത്തോടെ ചിത്രീകരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി എടുക്കുന്ന ജിസ്ലാം ആടശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട പെണ്ണാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം കുറച്ചെങ്കിലും തലയിൽ വേണ്ടേ ലേശം ലഹലേശം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന കുറേ എണ്ണത്തിന് ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ രജിത് കുമാർ സാറിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് വൈറലായ വീഡിയോസും കാര്യ
പിന്നെ ഉച്ചാളികൾ തീരെ വിവരമില്ലാത്ത പിന്നെ തീരെ വാവള്ളി പൂജ്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് ഞാൻ പറയും കുറച്ചെങ്കിലും ലഗലേഷൻ ബുദ്ധി വേണ്ടേ കാരണം എല്ലാവരും നിങ്ങളെപ്പോലെയാണെന്ന് വിചാരിച്ച ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ രജിസ്റ്റാറിൻ്റെ ഫാൻസുകാർ സോൾജേഴ്സിന് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം പോലുമില്ല നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് കാരണം റെഡിക്കൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെറും സീറോ സീറോ വട്ട പൂജ്യം പിന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രമോലിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ രജിസ്റ്റാർ പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിൽ പിന്നെ മുളക് തേച്ച് നഗ്ലിസറിന് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വാതകമൊക്കെ തേച്ച് എന്നാണ് അത് ബിഗ് ബോസുമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു കളിയാണ് പിന്നെ ബിഗ് ബോസുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പരിപാടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നുള്ളൊരു പേര് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൺ ലവ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മളെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ജസ്ലാമാടശ്ശേരിയോട് കൂടുതൽ എനിക്കും പറയാനില്ല കാരണം വെറും വിഡിത്തരം മാത്രമാണ് പിന്നെ അവൾ തിന്നുന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലുള്ള നെല്ല് കുത്തി അരിയുടെ മട്ടയാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കൂടുതൽ പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ എന്തെന്നാണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം അത്രക്കും ദേഷ്യവും രോക്ഷവും ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിടുന്ന പോസ്റ്റുകൾ അത്രക്കും ഭയാനികമായ പോസ്റ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ വേണുവാട്ടനുള്ള താരം എന്ന് പറയുന്ന ഉടായിപ്പിൽ ഉടായിപ്പിൻ്റെ മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്നല്ല വക്കസ്തെ നിർത്തിക്കോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വെറുതെ നേരം പോക്ക് നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പോയിട്ട് സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോയെന്ന് ചിന്തിക്കുക മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മീറ്റ് യു അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരും മൈനമേഴ്സ് അസ്ലം ഷാ അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്